Así es, una primera revisión que arrancó por abril, pero sigue, se hace de manera virtual y lo cierto es que ya en los próximos días se va a dar por aprobada, se sabe que se va a aprobar, lo, lo admite en el Ministerio de Economía, lo admite el FMI, pero todavía falta la confirmación formal del organismo. Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante esta primera revisión? Primero porque es un acuerdo de 12 años, claro. así que está bien que la primera la cumpla, ¿no? Claro, por lo menos. Claro, sí, así es como para arrancar esa relación que va a ser muy larga. Bueno, lo cierto es que además Argentina la tiene que cumplir porque eso va a permitir que te den unos fondos para que después les pagues al Fondo Monetario. ¿Viste? Que es lo que, que habíamos así. contado, sí, vos lo venís contando hace un tiempo ya. Y en función de eso, Flor, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, tarifas? Porque terminaron las audiencias y era uno de los reclamos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, eso está a favor. Así es, sí. Está a favor que hayas arrancado las audiencias públicas, algo que le prometiste al FMI. Pero ojo, porque también le prometiste al fondo algunos números relacionados a tarifas que las empresas le dijeron en las audiencias públicas al Ministerio de Economía. Ojo, que no voy a poder aplicar el aumento la segmentación de un día para otro. Me va a tomar claro. un par de meses. Esos meses que le toma a las empresas son mayores subsidios energéticos que va a tener que poner el ministerio y que va a haber que ver, vamos a tener que ver cómo impacta esto en los números finales. ¿El Fondo Monetario entiende esto en función de lo que va a ser esta primera revisión? Mira, habló Alberto Fernández desde Europa y mm. dijo justamente esto. Dijo que se vienen algunos cambios. Por ahora, viste que hay tres metas que son fundamentales. En realidad, el acuerdo tiene un montón de cosas a las que se compromete Argentina, pero hay tres que son fundamentales. Esas tres, de momento, no se cambiarían. Pero lo cierto es que Alberto Fernández dijo en Europa, en una entrevista que le hicieron en Francia, que hay una guerra en el medio y que el Fondo Monetario lo sabe y que, que posiblemente durante el transcurso del año veamos algún que otro cambio en el acuerdo.